aplausos y eh, algarabía de parte de los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana hace su entrada a este recinto de votación ubicado en el Colegio, en el colegio María Auxiliadora del sector Don Bosco. Danilo estará votando en la mesa electoral 175 y viene en compañía de su de seguridad y el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Ya Danilo Medina hace entrega y está saludando a los miembros de la mesa. Le hicieron entrega del ticket que lo acredita como votante y aún posee la cédula en manos. Está saludando también a los delegados de los distintos partidos políticos y ahora está siendo verificado en el padrón de votantes de, por parte de la segunda vocal. A Danilo Medina le hacen entrega de la boleta en estos momentos, la cual revisa que esté sellada y firmada por parte del de presidente y el secretario de la mesa. Danilo va directo al lugar en donde se encuentra la caseta de votación y se está a la espera de que marque la boleta, de que la raye, para posteriormente entonces adentrarse a la urna en donde depositará su voto. Un tanto incómoda la situación por la cantidad de medios de comunicación que se encuentran acá. Ya Danilo acaba de rayar la boleta y se traslada en este momento a depositarla a la urna eh, en donde estará echando el voto por el partido y por supuesto en este, en este caso eh, el que es candidato presidencial del partido de la liberación dominicana. El trabajo para los medios de comunicación está un poquito incómodo, muchas personas alrededor de Danilo Medina siguiéndole y mucho, mucha seguridad, personas que también se desconoce el motivo por el cual estarían aquí, personas sin identificación, sin acreditación, pero eh, la seguridad tiene resguardado a Danilo Medina, acompaña también a Danilo el jefe de campaña del PLD, eh, Francisco Javier García, así como Eduardo Selman, eh, el diputado por San Cristóbal, eh, Guillén, y otros dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Le ha sido preparada una tarima al candidato presidencial, desde la cual se espera que ahora eh, le hable a la población, y ya estamos en las afueras eh, del colegio, del centro de votación, básicamente de la mesa. Danilo ahora viene hacia la, una plazoleta, una especie de una eh, terraza bien grande que hay acá. Y desde acá Danilo Medina estará hablando a la República Dominicana y por supuesto CDN te está llevando estas incidencias totalmente en vivo. Esto está ocurriendo en este momento. Eh, Danilo está tratando de llegar a la zona donde ha sido colocada una, una tarima desde la cual el candidato presidencial peledeísta estará hablando a la sociedad dominicana. Se están haciendo las pruebas de audio correspondientes, los medios de comunicación también eh, han tratado de conseguir un espacio eh, que le faciliten eh, captar buenas imágenes y captar el discurso, pero por la cantidad de personas alrededor del candidato, la cantidad de medios, el trabajo es un poco eh, difícil. Vamos a tratar de acercarnos al candidato y ya estamos muy próximos. Danilo, estamos en vivo para CDN. Por favor, señores, va a ser imposible que el candidato hable en esas condiciones. Estamos tratando aquí de organizarnos la prensa para que el candidato pueda dirigir sus palabras al país. Licenciado Danilo Medina, sus impresiones, sus impresiones sobre este proceso. Rosendo este Tavares. Bueno, lo que lo, los pero no me, van a dar en la boca, señor. Los reportes, los reportes que tenemos es que el proceso marcha con normalidad, con los, con los problemas típicos de estos procesos electorales. Y yo lo que quiero es esa para llamar a los dominicanos que no han hecho uso de sus derechos cívicos a que acudan masivamente a votar 
en lo que resta de este día, que echen un voto por el país, un voto por la patria, que fortalezcan el sistema institucional de la República Dominicana, que fortalezcan el sistema de partidos, que fortalezcan el sistema democrático, que acudan y decidan con su voto lo mejor para la República Dominicana. ¿Confiado en el triunfo, licenciado? ¿Confiado en el triunfo? Quédese ahí. ¿Tiene? ¿Tiene? Nosotros, nosotros terminamos este proceso. Miren, dicen que una campaña electoral se desarrolla en líneas quebradas y que un candidato tiene que lograr que el día de las elecciones coincida con un pico hacia arriba. Y a nosotros nos coincidió exactamente con un pico hacia arriba. Mi último sondeo electoral que se celebró el, el, el día de ayer, eh, teníamos aproximadamente 11 puntos por encima. Y eso se está verificando en todo el territorio nacional. Los reportes que tenemos es que masivamente nuestros compañeros están votando en toda la República Dominicana. Y lo que esperamos es que este proceso pueda terminar en paz y que mañana nos reencontremos de nuevo para establecer las líneas fundamentales que la República Dominicana necesita para superar los problemas de pobreza y de marginalidad de nuestra gente y al mismo tiempo crear condiciones de, de inclusión social para todos los dominicanos y las dominicanas. ¿A mí nos escogería cualquiera de los resultados que arrojen las elecciones? Yo voy a esperar tranquilo los boletines de la Junta Central Electoral. Convencido, convencido, convencido de que nosotros vamos a ganar estas elecciones. Pero yo respetaré los resultados que manden de la Junta Central Electoral. Y lo que les pido, y lo que les pido a los compañeros del PLD y a los demás partidos que mantengan la calma y la serenidad y que apoyemos el tribunal que legalmente está autorizado a emitir las decisiones del pueblo dominicano en las urnas. ¿Dónde espera su la mayor deseo para el país, licenciado, su mayor deseo para el país. Y solda Telemundo. Mi mayor deseo es paz, que acudan a votar en paz, que no, que no usen su derecho y el derecho de los demás, que respeten el derecho que tienen los demás para en un proceso democrático emitir de manera libre y soberana su voto y que lo depositen por el que crean. Yo particularmente estoy feliz y contento por los dominicanos que me están apoyando, pero al mismo tiempo tengo mucho respeto por los que no me apoyan, porque ellos me han ayudado a ser mejor, ellos me han ayudado a dar una entrega superior de mí para poder ganar la mayoría de los dominicanos. ¿Dónde espera los resultados? ¿Qué va a tener la elección de... Yo estoy, en, yo estoy en la Sarasota 14 en la, en la noche y luego estaré en la Casa Nacional. Yo, yo, tuve, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos y lo que están haciendo es un acto cívico también. Yo prometí, mi, yo, yo me prometí y me comprometí con, con, con mis compatriotas que viven fuera de la República Dominicana a establecer un rediseño de la política exterior basada en el, en el comportamiento de nuestras, de nuestras instituciones legales como son los consulados y sus relaciones con la comunidad dominicana que residen en varios puntos del mundo. En ese momento tuve la oportunidad de explicarles que yo voy a crear el Instituto de Dominicano en el Exterior para darle seguimiento a los derechos de nuestros ciudadanos que viven fuera de la República Dominicana. Y me comprometí con una serie de conquistas para los, los compatriotas residentes fuera. Danilo, ¿cuál es su agenda en lo que resta de la tarde? Esperar serenamente estos resultados. Ya la campaña terminó. Y ahora yo no hago nada con, con hacer ningún, ningún esfuerzo porque la gente está votando de manera tranquila, está votando masivamente. Es la única institución que tiene derecho a emitir, a computar y dar a conocer elecciones. Todos los votos tienen valor. Y en, 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 en Miami van a, que es la circunstancia número dos, elegirán dos diputados y esperamos que hagan una representación digna de los compatriotas que residen allá en esa circunstancia número dos. ¿Estarán los dominicanos tranquilos con Danilo? Yo no sé si estarán tranquilos. Pero nosotros vamos a trabajar en la dirección de ponerlo en el centro de la decisión pública. Así que muchas gracias. Muchísimas señor. gracias. Bueno, estas han sido las palabras pronunciadas por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, quien ha solicitado a aquellos que aún no han votado que, bueno, pues que acudan a las urnas, todavía hay tiempo, también ha pedido y ha calificado el proceso como pacífico, ha, ha pedido a los ciudadanos que todavía continúen votando en paz y Danilo en este momento eh, se está montando en su vehículo desde el cual se, se trasladará desde este centro de votación, este recinto de votación y como informado se va a mantener... Entre el comando de campaña, eh, igualmente 
el local de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana a la espera de que sean emitidos eh, de la Junta Central Electoral. El Departamento de Prensa y de Comunicaciones de la campaña de Danilo Medina ha informado que en el sexto piso del Hotel Hilton estará operando una sala de prensa y comunicaciones desde donde se estarán emitiendo informaciones ya en torno a, a, a cómo van transcurriendo ya la fase final de este proceso de campaña. Se han estado acreditando algunos comunicadores para que estén presentes. Ya Danilo Medina, si podemos observar, eh, se acaba de retirar eh, y la comitiva también que le acompañaba también eh, se está yendo junto eh, con él. Reiteramos el llamado que hizo el candidato presidencial peledeísta a aquellos dominicanos que aún no han votado en los distintos centros eh, que acudan a votar. Este proceso lo ha calificado como pacífico y se siente muy conforme con lo que se ha desarrollado hasta este momento en la República Dominicana. Retorno al